राजनीति जीवन शुरू इडन कलेजे भर्ती हार बस किसुदिन पर नोटिस पेल कलेजे छात्र संसदे निवाचन हो तो से निवाचने कारा कारा अंश नीते चाय तर नाम चे एक स्कूल कलेजे एक नोटिस देवा है तो निजे को संगठन छात्र मान राजनीति संगे सम्पृक्त ना हमार संगे जरा छेर संगे छें एक नासरिन नईम लेखिका नासरिन नईम से हटात कर बलो जे रखम छात्र संसद निवाचन हो चलो निर्वाचन अंश ग्रहण करी एखे बोले रखा भलो जो इडेन कलेजे छात्र इनियन ही बराबर छात्र संसद निवाचने जयी होत छात्रलीग तक पैनलो दी पड़ता जो इसे बलो तो अभी तो कि बुझी ना बोलें कि निवाचन करो हाँ क्या चिने के बोल दी बोलते ना तुम नाम दिए दी तो ये समय संगे जेलियापार संगे परिचय जेलियापार संगे परिचय जेलियापार भारो नाम भूले गेसि उन्नी हम शेख शहीदुल इसलम तर छोट बन तो उन्नी एस संगे कथा बार्ता बोलें उना के व्यक्तिगत भावे खूब पचंद हल उन्नी खूब हासि खुशी एक मानुष छें खूब भलोक कथा बोलत उनार कथाते ही आसले छात्रलीग करते उदबुद्ध हई निवाचन हलो निवाचने जीते गलम और भिपी छो ए एन राशेदा उन्नी छें उन्नी छात्र इनियन छात्र इनियन भिपी कलचार सेक्रेटर स्पोर्ट सेक्रेटर एक सम्भवतः एक मेम्बर पे और बाकी मेजरिटी सीटगुलो पे सेक्रेटर छो मुर्शिदा करीम आलो छात्र इनियन रेकर्ड भेगे छात्रलीग जितल तक तो निवाचन जो रेजल्ट हो गो तर दिन के बला हलो जे रखम एक नियम आज विजय हम पर शहीद मिनारे फूल दी तेल के सबा के गए शहीद मिनारे फूल दिए आसते हैं तो शहीद मिनारे गए फूल दिए आसलम श्रद्धा जाना आसलम हमार मन आज कर्मकांड चलते भोटे दिन आ कि तो सबाई बोलते जय बांगला बोलो आप जय बांगला बतम क्यों छात्र इनियन सब समय बोलते जय एगारो दफा यही क्योंकि छात्रलीग राजनीति मैं शुरू एरपर सत्तर निवाचन आसल सत्तर निवाचन जख आसे तरह आगे छात्रलीग अफिस डेके जाए तो बला हलो जे रखम स्वाधीनतार प्रस्तुति नीते तो ना क्लस नेवा हतो आप क्लस करतम विज्ञान बेला खत बी नहीं गए छात्रलीग अफि बसे क्लस मतन एक जो लेक्चार दी तो सुनतम तक ही प्रथम सुनल स्वाधीन होते बांगलेश तैरि करते पाकिस्तान देश ना एवं यटार जो एक व्यापक प्रस्तुति दरकार व्यापक प्रस्तुत अंश हिसेब सत्तर निवाचन करते हैं जैसे सत्तर निवाचन सबा मिले जार जार मतन करी से बेपारे हमें बला हूँ तो आप सबा से भाव जार जार पाड़ा और बला हलो ठीक है अन्न कौ जा दरकार नहीं जार जार पाड़ा शेषे लिफलेट टिफलेट नहीं बाड़ी बाड़ी गए नौकार पक्षे भोट चाहते हैं तो आप प्रत्येक दिन सकाल बल्ले पड़ार कैकटा ऐले कई जन मे मिले कैकटा ऐले थकत संगे हमें सकाल बेला लिफलेट टिफलेट नहीं बेर जितम बाड़ी बाड़ी ढुके गए मेरे संगे कथा बोलते हैं निवाचन हलो निवाचन दिन हमें आरोने पड़ार एक स्कूले नौकार पक्षे पोलिंग एजेंट हो तब निवाचन हो गो जीते गलो से ही संगे क्या क्लस जो चल रही छात्रलीग अफि क्लसटा क्यों कन्टिन्यू करतम प्रत्येक दिन विकेले ही क्लस शेष हो तीनटा साढ़े तीनटार दिखे छात्रलीग अफि जितम एखने एक दि घंटा एक देर घंटा समय काटिए तरीत आसतम से स्वाधीनता समाजतंत्र मुक्तिजुद्ध ये आलोचना होत सुनत एक ही संगे आकटा जिनिस शिखल से 
দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে এটাই রাজনীতি এটা আমার একটা মানে অদ্ভুত একটা শিক্ষা যে আমি রাজনীতি করতে এসেই কিন্তু জানলাম যে দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হয় দেশকে ভালোবাসতে হয় আমরা কিন্তু ছাত্র ছাত্রছাত্রীদেরকে যুদ্ধের যে প্রস্তুতি হিসাবে ট্রেনিংয়ের কাজটাও শুরু হয়ে গেছে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার মনে আছে আমাদের ট্রেনার ছিলেন পেয়ারু ভাই আমাদের সব দেখাশোনা করতেন কামাল ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের প্রধান সভাপতি ছিলেন মাঝে মাঝে আমরা কলা ভবনের ছাদের উপরে গিয়ে ক্রলিং এগুলো করা শিখতাম যেমন একদম হাতের এগুলো সব ছিলে টিলে গেছিলো তখন আমার মনে আছে আর এর মধ্যে সবচাইতে মানে আমাদের জন্য উত্তেজনাকর ঘটনা হচ্ছে একদিন আমাদেরকে বললো যে রাত্রেবেলা গিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করতে হবে গুলি করা এটা তো আমাদের জীবন এক নতুন অভিজ্ঞতা আমরা কয়েকজন আমার আর সঙ্গে আর গিয়েছিল আমার মনে নাই বাংলা একাডেমির ওখানে যেটা ঢাকা গেট যেখানে চান নেতার কবর আছে যে সেইখানে তখন তো অন্ধকার ঝোপঝার ওখানে ওইখানে রাত্রেবেলা একদিন গিয়ে আমাদেরকে বললো যে এখানে গুলি করে প্র্যাকটিস করার মানে অনুশীলন করার জন্য আমাদেরকে বলা হলো তা আমি দুটো গুলি তখন ছুঁড়েছিলাম এটা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা আমাদের বাড়িতে বন্দুক ছিল দোনালা বন্দুক সেই দোনালা বন্দুক আমি মাঝে মাঝে পরিষ্কার টরিষ্কার করতাম কিন্তু গুলি কখনো আমি আমার হাত দিয়ে আমি কখনো করি নাই চা পহেলা মার্চ উনিশশো একাত্তর ঢাকায় তখন ক্রিকেট খেলা চলছিল পাকিস্তান বনাম এমসিসি ক্লাব খেলা চলছিল আমরা সবাই দল বেঁধে খেলা দেখতে যেতাম প্রত্যেক দিনই তো আর এত আধুনিক ব্যবস্থা ছিল তখন ওই খেলার কমেন্ট্রিটা শোনার জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে ছোট ছোট ট্রানজিস্টার থাকতো আমাদের সঙ্গেও ট্রানজিস্টার ছিল পহেলা মার্চে যখন আমি খেলা দেখছি খেলা দেখার মাঝখানে হঠাৎ করে দুপুরের দিকে হঠাৎ করেই মানে রেডিওতে ঘোষণা হলো যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে একটা ঘোষণা আসলো এবং সেই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে দেখলাম যে সারা স্টেডিয়ামের মানুষ একসঙ্গে সব মানে চিৎকার দিয়ে উঠলো কিন্তু তারপরের যে দৃশ্যটা আমাকে আমার চোখে আজও ভাসে সেটা হচ্ছে যে একটু আগেই কিন্তু আমরা পাকিস্তানের পক্ষে পাকিস্তানের খেলাকে সমর্থন করে চিৎকার করছিলাম ইংল্যান্ডকে হারানোর জন্য এবং পাকিস্তানের পক্ষে কিন্তু এই ঘোষণা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম স্টেডিয়ামের মানুষ দেওয়াল টোপকে মাঠের ভিতরে ঢুকে গেল এবং এই সে পাকিস্তানি প্লেয়ারদেরকে ধাওয়া দিতে শুরু করলো পাকিস্তানি প্লেয়াররা পালিয়ে যাচ্ছে তখন ইয়ের দিকে প্যাভিলিয়নের দিকে ওই একটা ঘোষণার মধ্য দিয়েই পাকিস্তানিরা আমরা বাঙালি হয়ে গেলাম আমরা বেরিয়ে এলাম তখন দেখলাম যে সমস্ত রাস্তা ভর্তি মানুষ সব স্লোগান দিচ্ছে চিৎকার করছে জয় বাংলা স্লোগান হচ্ছে এবং স্বাধীনতার পক্ষের স্লোগানগুলো যখন ছাত্র সংগঠন সংগ্রাম পরিষদ থেকে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেই ধরনের স্লোগানগুলো তখন রাস্তায় শুনতে পেলাম আমরা বাড়িতে চলে আসলাম সাতই মার্চের দিনের কথা আমি বলতে পারি প্রতিদিন তো নতুন নতুন ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন নতুন নতুন পরিবর্তন আসছে নতুন নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে সাতই মার্চের দিন রেসকোর্স ময়দানে জনসভা হবে তখন একটা গুজব রুটে গিয়েছিল ঢাকা শহরে যে সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন এবং উনি যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তো সেখানেই পাকিস্তান আর্মি আক্রমণ করবে রক্তপাত হবে বা একটা ম্যাসাকার হয়ে যাবে তখন তো এটা শুনে স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে বাড়ি থেকে বেরিতে বেরোতে দেওয়া হলো না বিকেলের দিকে আমি ছাদে গেলাম যখন সেই দৃশ্যটা এখনও আমার চোখের মধ্যে ভাসে সেটা হচ্ছে আমি ছাদে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সারা রাস্তা জনশূন্য একটা রিক্সা নাই একটা মানুষ নাই কেউ নাই পাড়ার পানের দোকানগুলো শুদ্ধ বন্ধ রাস্তার মাঝখানে কয়েকটা কাক বসে আছে মানে সমস্ত মানুষ সেদিন রেসকোর্স ময়দানে চলে গেছে এটা নারিন্দাতে আমরা থাকতাম নারিন্দাতে শরৎভুক্ত রোড তো সেই সময়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে যারা যারা ট্রেনিং নিয়েছে তারা তাদের তাদের পাড়ায় ছেলে মেয়েদেরকে আবার ট্রেনিং করাবে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে তা আমাদের পাড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেনিং নেওয়া একমাত্র আমিই ছিলাম তা আমাদের পাড়ায় তখন থাকতেন রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু তৎকালীন এম এল এ নির্বাচিত হয়েছিলেন নরসিংদি থেকে তো উনি এসে বললেন যে এরকম তুমি যেহেতু ট্রেনিং পেয়েছো তাহলে তুমি পাড়ার মেয়েদেরকে তুমি ট্রেনিংটা করো তা আমি তো রাজি তখন পাড়া একদিন গিয়ে দেখি যে বিকেলে সত্যি সত্যি তিনটার সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে উনি এসে বললেন আজকে ওখানে যেতে হবে তা আমরা আমি গেলাম ওখানে গিয়ে দেখলাম যে একটা মাঠের মধ্যে আসলেই পাড়ার সব মেয়েরা চলে এসছে এবং যাদেরকে আমি কোনো দিন দেখি নাই মানে এই পাড়ায় তো আমি ছোটোবেলা থেকে মানে একেবারে ছোটো থেকেই মানুষ হয়েছি কিন্তু আমি অনেককে দেখিই নাই চিনিই না সেই মেয়েরা মহিলারা মানে যারা গৃহিণী ছিলেন ছাত্রী কম বয়সী মেয়ে সব চলে এসছে ওখানে এবং চলে এসছে কি জন্য ট্রেনিং নেওয়ার জন্য তো রাইফেল কোথায় পাবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমরা ওই কাঠের তৈরি রাইফেল দিয়ে আমরা ট্রেনিং করতাম তো রাজু ভাই বলেছে ব্যবস্থা হয়ে যাবে 
তো খানিকক্ষণ পরে রাজু ভাই দেখি যে এতটুকু এতটুকু বাঁশের টুকরা নিয়ে এসে আমাদের সামনে ফেললো বললো যে এখন এটা দিয়েই করো পরবর্তীতে কাঠের রাইফেল তৈরি করে দাও তো ওইটাই হাতে নিয়ে আমরা ওটা নিয়ে আমরা লেফট রাইট ইত্যাদি এই কাজগুলো তো এটা পাড়ার মধ্যে আমাদের চলছিল পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত কিন্তু আসলে এই কাজগুলো আমরা করছিলাম একই সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিংটাও চলছিল পঁচিশে মার্চ বা সন্ধ্যা থেকেই খুব থমথমে অবস্থা বাড়িতে পাড়ায় সব জায়গায় দেখি একটু থমথমে ভাব নয়টা দশটার দিকে রাজু ভাই এসে বললেন যে পাখিদার সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে পারে সুতরাং আমাদেরকে ব্যারিকেড তৈরি করতে হবে মেয়েরা তো আর যাবো না রাত্রে করে ছেলেরা পাড়ার সব ছেলেরা আমার ছোট ভাই দিলু মোহাম্মদ আলী দিলু সে গেল এবং পাড়ায় ওই ওর সমান বয়সে ও ছেলেরা যারা ছিল সবাই মিলে ব্যারিকেড দিতে চলে গেল ওরা ব্যারিকেড ট্যারিকেড দিয়ে যখন ফিরে আসলো তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কী ব্যারিকেড দিলে তোমরা বলো যে ওখানে একটা ঠেলা গাড়ি পাওয়া গেল সেই ঠেলা গাড়ি দুইটা তিনটা পিচের ড্রাম ছিল আর কিছু ইট নিয়ে আমরা রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়ে আসছি ওই রাস্তা দিয়ে আর কেউ ঢুকতে পারবে না তখনও বাট পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না যুদ্ধ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না যে একটা ঠেলা গাড়ি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে কিছুই না আমরা যে প্রতিরোধ যুদ্ধটা আমরা কিন্তু শুরু করে দিলাম পঁচিশ তারিখে রাত্রের কথাটা একটু বলি পঁচিশ তারিখে তো আমাদের বাড়িতেও খুব উত্তেজনা দেখলাম এর আগে একটা কথা বলি আমি তেইশে মার্চের ঘটনাটা বলি তেইশে মার্চে পাকিস্তান দিবস ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে সেই দিনই কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতে ঘরে ঘরে বাংলাদেশের অনেক বাড়িতেই কিন্তু বাংলাদেশের পতাকাটা আমরা তুলেছিলাম তেইশে মার্চের একটা ঘটনা আছে সেটা হচ্ছে যে আমার এখনও মনে আছে তেইশে মার্চে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান চলছিল তো সাধারণত তখন দশটার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যেত সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হতো দশটায় শেষ হয়ে যেত তো সেদিন দেখি দশটায় আর শেষ হচ্ছে না আমরা তো খুব অবাক চললো 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 গান হচ্ছে নানা রকম মানে বিশেষভাবে গান হচ্ছে দেশাত্মবত গান হচ্ছে কন্টিনিউ করতে 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 রাত যখন বারোটা এক মিনিট তখন আমার সম খুব সম্ভবত এটা মাসুমা খান ছিলেন তখন ঘুষিকা মাসুমা খান পর্দায় এসে বললেন আজ চব্বিশে মার্চ আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানে এসে শুনুন মানে তেইশে মার্চে ওরা কিন্তু পাকিস্তান জিন্দাবাদ কথাটা বলেনি তো পঁচিশে মার্চের রাত্রে উত্তেজনা সবাই খুব ঘরের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে আমার বাবা দেখি খুব উত্তেজিতভাবে বলছেন যে একটা নেশাকার হয়ে যাবে দেশটা যাই হোক তো রাতে বেলা আমরা খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম তো হঠাৎ মাঝ রাতে গোলাগুলির শব্দটা শুরু হয়ে গেছে তখন আমরা গোলাগুলির শব্দ আমরা সবাই উঠে গেলাম ঘুম থেকে উঠে দেখি চারদিকে শুধু গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে তো আমাদের বাসাটা নারিন্দা সেটা হচ্ছে অল্প একটু দূরে রেল লাইন রেল লাইনের পরে ডেমরা রোড যেটা খুব কাছে তো আমরা ছাদে যখন উঠলাম আমরা সবাই মিলে ছাদে উঠে গেলাম তখন দেখি যে ওই মানে আকাশ দিয়ে গুলিগুলো যে যাচ্ছে আগুনগুলো আগুনগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা ইত্তেফাকটা ছিল কোনাকুনি ইত্তেফাকটাই সেই সময় আগুন দেওয়া হলো আর কি আগুন দেওয়া হয়েছিল তখন পরবর্তীতে জানলাম আর কি দেখলাম ওখানে দাউ দাউ করে একটা আগুন বিশাল একটা আগুন আর ট্যাঙ্কের শব্দ শুনতে পাচ্ছি রাতটা আমরা বসেই কাটলাম সকালবেলা রেডিও তখন টেলিভিশন টেলিফোন করতে গেলাম আমরা দেখলাম যে টেলিফোন ইয়ে নাই দিন সকালে উঠে যখন রেডিও চালালাম তখন শুনি যে কারফিউ তখন একটা নিয়ম ছিল রেল লাইনটা ছিল রেলের সম্পত্তি সেখানে কর্তৃত্ব ছিল রেল পুলিশের তা আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল রেল লাইন তো তখন আমাদের বাড়ির ছেলেরা যারা ছিল আব্বা সবাই মিলে বলবো যে কোনো রকমের যদি রেল লাইনে উঠা যায় তাহলে কিন্তু জানা যাবে বা কোনো দিকে যাওয়া যাবে তাছাড়া তো আর যাওয়া যাবে না কারণ রেল লাইনটা কারফিউ নাই রেল লাইনে উঠলে আর এই আইন চলবে না তখন রেল পুলিশের আন্ডারে তো এইটা চিন্তা করে আমাদের বাসার থেকে অনেকেই কিন্তু বেরিয়ে গেলেন রেল লাইনে রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে যাওয়ার জন্য কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই আবার তারা ফিরে এসে বললেন যে ভয়াবহ ঘটনা অনেক মানুষ মারা গেছে তাদের আর্মি চলাচল করে তো সেদিন গেল সাতাশে মার্চ সকালে রেডিওতে ঘোষণা শুনলাম যে আজকে কারফিউটা উঠে যাবে তখনই কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে আমরা বাড়ি ছেড়ে দেবো তো তখন যাই হোক হাতের কাছে যা ছিল কিছু টাকা পয়সা অল্প স্বল্প কাপড় চোপড় যা হয় ছোট ছোট ব্যাগে করে নিয়ে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম কোনো যানবাহন নয় আমরা হাঁটতে হাঁটতে ইংলিশ রোডে যখন এসে পৌঁছালাম ইতিমধ্যে রাস্তায় কিন্তু আমরা দু একটা লাশ দেখেছি তো ইংলিশ রোডে এসে যে দৃশ্যটা দেখলাম তখন লালবাগ কেমিক্যালসটা পুরে শেষ রাস্তার মধ্যে অসংখ্য লাশ রিক্সার বাঁধানের মধ্যে লাশ এই অবস্থায় আমরা সোয়ারি ঘাট দিয়ে পার হয়ে জিঞ্জিরা চলে গেলাম মানে আমাদের বাড়ি আমাদের গ্রাম হচ্ছে নবাবগঞ্জ থানায় লঞ্চে যেতাম সব সময় ওইখানে তখন নতুন একটা বাস কোম্পানি মোমিন কোম্পানির বাস অল্প কিছু দূর যায় তখন মানে মাত্র ইটের রাস্তা আর সেই রাস্তা ধরে সেই বাসের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করি জিঞ্জিরা যখন গ
আমরা হাতের ওই হাজলা করে করে পানি খেয়ে আমরা হাঁটতে থাকলাম হাঁটতে থাকলাম হাঁটতেই থাকলাম হাজার হাজার মানুষ দেখি যে হাজার হাজার মানুষ শুধু হাঁটছে আর হাঁকুরের পরে গিয়ে একটা বাস পাওয়া গেল যে মেয়েরা বাসে উঠো আর ছেলেরা সবাই হেঁটে চলো তা আমরা মেয়েরা সব বাসে উঠলাম বাস আমাদের কিছু দূর এগিয়ে দিল তারপরে আর রাস্তা ছিল না যেহেতু বাস যাওয়ার সুযোগ নাই তারপর আবার আমরা হাঁটলাম হাঁটতে 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 আমরা প্রায় রাতের বেলা গিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে উঠলাম তো সেই রাতে আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আরও আশি জন লোক ছিলেন তারা বললেন যে আমরা এত রাত হয়ে গেছে আমরা রাস্তাঘাটও কিছু ছিলেন আমরা কোথায় যাব আমার মনে আছে যে ওই মানুষগুলোর মধ্যে তখনকার প্রথম সারির চিত্রনায়ক আহসান আলী ছিলেন আহসান আলী তার নবপরিণতা বধূ সহ হেঁটে যাচ্ছিলেন এই শুরু হয়ে গেল নতুন গল্প আমরা গ্রামের বাড়িতে থাকতাম ওখানে তো ওখানে তখনও পাকিস্তান আর্মি ওদিকে যায় নাই যে আমরা যখন গ্রামে ছিলাম আমাদের সঙ্গে তো ট্রানজেস্টার ছিল আমরা কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতারটা শুনতাম রাতের বেলা লুকায় লুকায় এই পুকুরের পারে গিয়ে চুপচাপ করে আমরা কয়েকজন মিলে একদম এই রেডিওর সাথে কান লাগায় আমরা স্বাধীন বাংলা বেতারটা শুনতাম এবং জল্লাদের দরবার চরমপত্র চরমপত্র জল্লাদের দরবার এগুলো আমাদেরকে খুব উদ্বুদ্ধ করত আমরা যখন আমাদের বাড়িতে ছিলাম তখন পাকিস্তান আর্মি যদি আমাদেরকে আক্রমণ করতে আমরা কী করব মানে আমরা তখন আমাদের ছাদের উপরে যত ইট ছোটো ছোটো ইটের টুকরা পাথর টাথর সব অনেক পাথর টোকায় টোকায় নিয়ে এসে জমা করে রাখতাম ছাদের উপর থেকে আমরা পাথর মেরে পাকিস্তান আর্মিকে আমরা ঘায়েল করব কী বুদ্ধি তারা যে আমাদেরকে গুলি করবে সেটা কিন্তু আমাদের মাথায় নেয় আর আমাদেরকে একজন বুদ্ধি দিল যে একটা কাজ করতে পারো বড় ডেকচিতে গরম পানির মধ্যে মরিচ মরিচ দিয়ে জাল দিয়ে রাখতে পারো তাহলে ওইটা সবাই মিলে ধরাধরি করে ঢেলে দিলে পরে একটা মানে যুদ্ধ হবে আর কি এরকম তবে সারাদিন আমরা রাস্তার পাশে থাকতাম দেখতাম যে মানুষজন যাচ্ছে আমরা জগে করে পানি টানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম গুড় দিতাম পানি দিতাম গুড় দিতাম এই তারপরে গ্রামে থাকলাম আমরা অনেক দিনই তারপরে গ্রামে যখন আর্মি আসলো আমাদের বাড়িটা গ্রামে আমাদের বাড়িটা অনেক বড় একটা বাড়ি আর কি উঁচু দেওয়াল দেওয়া বাড়ি তো সেই বাড়িটাতে ওই ওরকম অবস্থা যে আমরা যদি ঢুকতে না দিই তাহলে কেউ ঢুকতে পারবে না তো তখন দেখতাম আমাদের আশে আমাদের ওই গ্রামে অনেক হিন্দু পরিবার ছিল তারা তাদের দলিল গয়নাকাটি টাকা পয়সা যা ছিল ছোট ছোট বাক্স ট্রাঙ্কে করে আমাদের বাড়িতে এসে রাখতো আমার মনে আছে মানে অনেক ট্রাঙ্ক তো একশো দেড়শো ট্রাঙ্ক তো হবেই তারপরে একসময় আমাদের গ্রামে যখন পাকিস্তান আর্মি আসলো গ্রামে ঠিক আমাদের গ্রামে ঠিক না মানে আমাদের ওই রাস্তা দিয়ে যখন নবাবগঞ্জ হেডকোয়ার্টারে গেল তারপরে দিনে বাবা বললেন যে আর এখানে থাকা যাবে না এখান থেকে এখন চলে যেতে হবে কারণ তখন ওরা দুই পাশ আগুন দিতে 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 গেল আর কি তখন বাড়িগুলো পোড়াতে পোড়াতে গেল আমরা আবার তখন ঢাকায় চলে আসলাম আমাদের ওই ঢাকার বাড়িটাও অনেকটা দুর্গের মতনই ছিল মানে আমরা না প্রবেশাধিকার দিলে কেউ ঢুকতে পারত না আর কি অক্টোবর নভেম্বরের দিকে বোধ হয় আমরা ঢাকা আসছি নভেম্বরে মনে হয় যখন মানে ডিসেম্বরের যখন যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেল মানে মিত্র বাহিনী আমাদের পক্ষে যখন যুদ্ধটা শুরু করলো তখন আমার মনে আছে যে আমরা বাজার হাট তো কিছু নাই বাড়ির ভিতরে একটা ঘরে শুধু আমরা লাইট জ্বালাতাম রাত্রে বেলা একটা লাইট কিন্তু সেটাও আবার ঢাকনি দিয়ে মানে একদম একদম ঢেকে যাতে কোনো আলো বাইরের দিকে না যায় যাতে বাইরের দিকে বুঝতে না পারে যে বাড়িতে মানুষ আছে এবং কোনো দরজা জানালে আমরা খুলতাম না এরকম করে আমরা থাকতাম বাড়িতে ছেলেরা মাঝে মধ্যে সুযোগ মতন বাইরে গিয়ে হয়তো বা কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে এখন খাওয়ার মধ্যে আমাদের খাওয়ার কি ছিল আলু ডাল ভাত এক বেলা ভাত এক বেলা রুটি এটাই আমাদের খাওয়ার ছিল এবং দিনের পর দিন চোদ্দো তারিখের একটা ঘটনা বলি আমি চোদ্দো তারিখে যে বুদ্ধিদেবী হত্যার যে ঘটনাটা চোদ্দ তারিখে সন্ধ্যার পরে হঠাৎ শুনি যে নারায়ত বিড়াল্লাহ একবার বলি মানে অনেক মানুষ রাস্তায় স্লোগান দিচ্ছে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে কি ঘটনা তখন পাড়ার ছেলেরা সবাই বলল যে যার আছে দা কুড়াল ছুরি ঘাট কাছি যার যা আছে সব নিয়ে সবাই প্রস্তুত থাকো বিহারিরা আক্রমণ করতে পারে আমাদের বাড়িতে আমার ছোট ভাই ছিল ও আরও আমার ফুয়াতো ভাই ছিলেন আরও এরা সবাই মিলে তারা দা বটি যা ছিল হাতের কাছে নিয়ে রাখলো তৈরি করে যে যদি আমাদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে আমরা ওই দা বটি নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করবো এরকম একটা বিষয় আর কি ছিল সে যেদিন খুব বড় যুদ্ধ হয় ঢাকার আকাশে তখন দেখি যে বিমানগুলো উঠছে গুলি হচ্ছে সবাইকে বলতেছে যে ছাদে যেও না আমরা ছাদে যাওয়ার জন্য অস্থির তখন আমার মা বললেন যে ছাদে যেও না আমাদের পাড়ায় একটা দুর্ঘটনা হয় যে ওই বাচ্চা একটা ছাদে শিমুল নাম ছেলেটা ছোট্ট একটা ছেলে ছিল ও ওই যুদ্ধ দেখার জন্য ছাদে যায় এবং তার গায়ে গোলা লাগে ছেলেটা মারা যায় নিচে বসে বসে দেখতাম বাড়ির মধ্যে ট্রেঞ্চ ট্রেঞ্চ কাটা ছিল পনেরো তারিখে যেদিন
তখন এই প্রায় সতেরোশো বছর বয়স ছিল এখন তারও সঙ্গে আরো চল্লিশ বছর যোগ হয়ে গেছে তো সতেরোশো বছর বয়সের বাড়ি তখন যখন ওখানে গোলাগুলি হচ্ছে সাইদাবাদে আমাদের বাড়িটা থরথর করে কাপ কাঁপতেছে আর কি এত কাছে আমরা ঘরের থেকে বাইরে গিয়ে বারান্দায় সেদিন সারা রাত আমরা বসেছিলাম এদিকে খুশি আর এদিকে ভয় তারপর ষোলো তারিখ দুপুরের পরে শুনলাম যে রেস কোর্সে আত্মসমর্পণটা হবে তা আমাদের পাড়ার প্যারা মিলিশিয়া বাহিনীর রেল লাইনের ওই পারে একটা ওদের ক্যাম্প ছিল তো পাড়ার লোক তো সব ওদেরকে মারতে যাবে আর ওরা গুলি করতে 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 তখন ওরা দৌড়াচ্ছে মানে ব্ল্যাং ফায়ার করছে আর দৌড়াচ্ছে আর ওর পিছনে শত শত মানুষ জয় বাংলা জয় বাংলা করে দৌড়াচ্ছে পরে ওদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল আমি জানি না আমরা তো সব ছাদে উঠে জয় বাংলা ছাদে উঠে আমরা সবাই চিৎকার করছি জয় বাংলা জয় বাংলা দুপুরে পরের থেকে আমরা সবাই যার যার ছাদে উঠে সবার ছাদে মানুষ এবং সবাই একটাই কথা জয় বাংলা কিন্তু ছাদের উপরে পাকিস্তানের পতাকা ছিল আমরা তো সেই দুপুরের পরে পাকিস্তানের পতাকাটা নামায় পা দিয়ে মারায় ওটাকে আগুন দিয়ে জ্বালায় মানে এটাকে শেষ করে দিলাম আমরা আমরা যে তেইশে মার্চে আমরা কিন্তু যে বাংলাদেশের পতাকাটা তৈরি করেছিলাম পরে যখন যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেল তখন কি করি পতাকাটাকে লুকাবলাম লুকানোর পরেও আমরা অংশ অংশ খুলে ফেলেছিলাম সবুজ অংশ আলাদা লাল অংশটা আলাদা ম্যাপটা আলাদা ষোলো তারিখে বসে সেই টুকরাগুলো একসঙ্গে করে আবার একটা পতাকা তৈরি করলাম এবং আমরা বিকেলে আমাদের ছাদে ওই পতাকাটা পুরালাম এবং সমস্যা ছোট ছোট কাপড়ের পতাকা তৈরিও করলাম আরও অনেকগুলো যাতে আমরা এখানে লাগাতে পারি আর কি সেটা ব্যাজের মতো ওই পতাকা আমরা সবাই বুকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে কি যে খুশি নিয়ে হাঁটলাম এই খুশি বোধে আর জীবনে কোনোদিন আমরা পাবো না কেমন যেন একটা নিজের ভাব আমরা একজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমরা একজন আরেকজনকে বলছি জয় বাংলা সেও জয় বাংলা বলে উত্তর দিচ্ছে ঠিক বলে ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না বলে বোঝাতে পারবো না যেই আশা নিয়ে আমরা দেশটাকে স্বাধীন করেছিলাম হয়তো আজকে আমাদের পুরো স্বপ্নটা বাস্তবায়ন হয় নাই এটা সম্ভবও না কিন্তু এটুকু বুঝি যে আমরা বাস্তবায়নের পথে আছি আমরা বিশ্বাস করতাম এমন একটা বাংলাদেশের যে দেশে মানুষে মানুষে বৈষম্যটা থাকবে এই দেশে একজন খাবে আর একজন না খেয়ে থাকবে এই ঘটনাটা ঘটবে না সেটি এখনও পর্যন্ত হয় নাই তবে হ্যাঁ বৈষম্যটা কমানোর কাজটা চলছে আমাদের আশা ছিল আমাদের যে স্বাধীন বাংলাদেশ এর বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলবে না এবং স্বাধীন বাংলাদেশটাকেই মেনে নেবে সবাই এবং সেই দেশটাকেই আমরা গড়ে তুলবো সবাই মিলে একসঙ্গে সে কাজটা আমরা অনেক দিন পর্যন্ত পারি নাই আমাদের সেই তখনকার মানে একেবারে একটা নতুন দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা জায়গা সেখান থেকে দেশটার কাজটা শুরু করা দেশটাকে গড়া এবং একই সঙ্গে একটা সংবিধান করা যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়াটা শুরু করে দেওয়া দালাল আইনটা তৈরি করা এই কাজগুলো কিন্তু শুরু হয়ে গেছিল তখনই তো তারই ধারাবাহিকতায় এখন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের কাজটা চলছে কিছু বিচার সম্পন্ন হয়েছে রায় কার্যকর হয়েছে এখনও অনেক কাজ বাকি আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের এখনও অনেক কাজ বাকি তবে আমি মনে করি আমরা কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাছাকাছি মনে করি যে মানুষের মানুষের বৈষম্যটা সেভাবে কমে নাই কিন্তু মানুষের বৈষম্য কমানোর জন্য সরকারি যে সিদ্ধান্তগুলো সেই সিদ্ধান্তগুলো এখন আছে যেমন মেয়েদের কে নারীর ক্ষমতায়নের যে বিষয়টা সেই বিষয়টা কিন্তু অনেকখানি এখন বাস্তবায়নের পথে আমার একটা জিনিস খুব খারাপ লাগে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের পক্ষে দেশের মানুষকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটা খুব ধীর যে স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকার বা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি কোনো দিন শক্তি পাবে কোনো দিন ক্ষমতায় আসবে কোনো দিন মাথা উঁচু করে কথা বলবে সেটা আমার কোনো দিন চাইনি সুতরাং সেই প্রক্রিয়া চলছে সেই প্রক্রিয়ায় আমি বিশ্বাস করি এই প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব আমি বিশ্বাস করি এই প্রক্রিয়ায় দেশটাকে মুক্তিযুদ্ধের পথে ঘুরিয়ে আনা সম্ভব নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে প্রথমত দেশটাকে ভালোবাসতে হবে নিজের দেশকে জানতে হবে আর সঠিক ইতিহাস চর্চা করতে হবে আর সব কিছুকেই মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে দেখতে হবে